Salve estudante, professor Iagnel aqui de volta na aulinha 6 para tirar aquelas dúvidas que ficou na aula 5, não é mesmo? E aí, conseguiu responder aquelas perguntas? Não, né? Então, vamos continuar aqui então o nosso aprendizado, as nossas aulas para a gente conseguir abranger aí esse conhecimento seu para você ser o melhor profissional de mercado. Vem comigo que você vai se dar bem, meu filho, vem comigo. Vamos então para o slide, vamos lá. Primeira pergunta aí, o terceiro prejudicado, ele é um sucumbente? Não, não, pois de acordo com Daniel Amorim de Assunção Neves, o terceiro prejudicado não participava do processo no momento em que a decisão foi prolatada. Então é exatamente por isso que ele não pode ser considerado sucumbente, tá bom? Olha lá então. Se cair na sua prova o terceiro prejudicado é sucumbente, a sua resposta é não, pois o terceiro prejudicado não participava do processo no momento da prolação da decisão judicial. Beleza? Continuando aí, portanto, não tinha qualquer expectativa inicial a ser frustrada. Isso é verdade, por quê? Pessoal, olha só, o terceiro prejudicado... Ele, até o momento em que ele descobre o prejuízo, ele não tem nenhuma pretensão inicial a ser frustrado, né? Ele acaba descobrindo que ele tomou um prejuízo no momento da decisão judicial. Então, pensa o seguinte, vou colocar aqui o terceiro prejudicado, a gente tem aqui um processo que está discutindo um bem imóvel, vamos colocar aí um carro, vou desenhar aqui para vocês um carro, né? Pelo menos eu vou tentar aqui, ó. Então, olha só, a gente tem aqui um carro, beleza, esse carro é bem bonito, hein? Olha que carro top, uma saveiro. Então, uma saveirinha aqui, tá? Bem bonitona, saveirinha 2009. A terceira prejudicada, ela havia comprado a saveira, a saveirinha, esse carro do réu, né? Então, ela comprou lá, bonitinho, tava andando com o carro, e de repente, o oficial de justiça chega na casa dela, bate palma e fala, ó, oh, vim buscar um carro aí, é, que esse, um carro aí que é objeto de um processo. Que a mulher ganhou, falou que o carro é dela e eu vim buscar. E aí? Nossa terceira prejudicada de boa fé descobre nesse exato momento que ela tomou um prejuízo. Peraí, o carro é meu, o carro não é seu não. Tira a mão do meu carro. Entendeu? Então, peraí, a terceira prejudicada, ela tinha alguma pretensão inicial no processo? Claro que não. Então, ela tomou um prejuízo depois. Então, é exatamente por isso que a gente não diz que o terceiro prejudicado é sucumbente. Só pode ser sucumbente quem é parte no processo, o autor réu. Beleza? Então, por favor, terceiro prejudicado é sucumbente? Não. Mas aí surge uma dúvida, né? Professor, beleza, o terceiro não é sucumbente. Mas por que, que o terceiro consegue recorrer? Por que, que o terceiro prejudicado consegue recorrer? Por que, que ele tem... Da onde surge esse interesse recursal dele? Pessoal, o interesse recursal dele surge da lei, artigo 996 do Código de Processo Civil. Vem comigo aqui, vamos fazer a leitura aqui do nosso 996. Rapidinho, hein? Já pega a sua apostila, eu deixei na sua apostila. Vamos lá. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. Então, olha só, já respondeu. Então, por que, que o terceiro prejudicado pode recorrer? Porque a lei diz, não é porque ele é sucumbente, é porque a lei está dizendo. Beleza? Então, se cair na sua prova, se o terceiro prejudicado ele é sucumbente, e se a resposta for não, se o professor colocar, se sim, beleza. Se não, diga, por, diga como que ele consegue recorrer. né? O que sustenta o seu interesse recursal de recurso? A lei. A lei que sustenta. Beleza? Próxima pergunta aí. O promotor de justiça pode ser sucumbente? Resposta? Depende, tá ok? É, é, é o ramo do direito, meu filho. No ramo do direito nada é certeza. Aqui não é matemática. Aqui não é 1 mais 1 é igual a 2. Aqui 1 mais 1 pode ser 3, pode ser 2, pode ser 5. Depende do ponto de vista, né? Então, olha só. O promotor de justiça pode ser sucumbente? É claro que depende, depende. Pois, de acordo com o nosso maravilhoso doutrinador Daniel Mourinho de Assunção Neves, quando o promotor atua como fiscal da lei, o interesse recursal está pressuposto na ortoga de legitimação. Olha que bonito. Sendo dispensável 
o preenchimento desse requisito. Já quando atua como parte e sofre prejuízo com a decisão judicial, será sucumbente. Então, olha só que importante. Quando o promotor atuar como custos leges, Professor, o que é custos leges? Para de falar difícil, me fala mais fácil. É fiscal da lei, meu filho. Pelo amor de Deus, grava isso, porque você vai precisar dessas nomenclaturas quando você estiver advogando. Então, custos leges é fiscal da lei. Então, quando o promotor estiver atuando como custos leges, o interesse recursal está pressuposto na ortoga de legitimação. O que isso quer dizer? Está pressuposto na lei. A gente acabou de ler o artigo. Vamos ler de novo? Só para a gente reforçar o nosso conhecimento? Vamos lá. Mais uma vez, vou deixar aí na sua postilinha, tá bom? Então vai lá para a gente ler novamente. Artigo 996 do Código de Processo Civil. Olha só. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. Como parte, olha só, ou como fiscal da ordem jurídica. Então, a lei está dizendo, meu filho, não é não, o promotor, como custos leges, ele não é sucumbente. Ele pode recorrer porque a lei estabelece isso para ele, certo? Então... A sua possibilidade de recorrer não advém da sucumbência, advém da lei. Então, o promotor é sucumbente? Depende. Se ele for parte do processo, sim. Se ele estiver atua atuando como custos leges, não. Beleza? Então, perguntinha na prova, perguntinha no concurso, nota 10. Isso aí, vamos lá. Quais são os tipos de sucumbência que existe dentro de uma decisão judicial? Olha só, isso aqui é importante, hein? Vamos prestar atenção aqui, hein? Por favor, vamos lá. Quando o legitimado recursal é parte no processo, é imprescindível diferenciar sucumbência material de sucumbência formal. Professor, é difícil aprender isso aí? Claro que não. Não é difícil. É super, hiper, mega blaster fácil. Tá bom? Você vai aprender aqui comigo. Eu vou desenhar, eu vou ilustrar. Você... Nossa, eu vou... Colocar na sua cabeça agora o conhecimento. Então, presta atenção. Vamos lá. Sucumbência formal. Lê aqui comigo, hein? Ela irá ocorrer quando a parte não obtém tudo aquilo que poderia ter processualmente obtido em virtude do pedido formulado. Nesse sentido, será sucumbente formal o autor que não obtiver a procedência total, integral, do pedido. E também será sucumbente formal o réu se não obtiver a improcedência total, ou seja, integral, do pedido do autor. Então, olha só. Quando você ingressa no Poder Judiciário, Tá, vamos lá, sua cliente aqui, hein? você é o advogado. Vamos lá, aluno ou aluna, você é advogado ou advogada, hein? A sua cliente ingressa pedindo uma indenização de 100 mil reais. Olha lá. O pedido é o quê? Eu quero receber 100 mil reais. O juiz, na sua decisão judicial, né? na sua sentença, ele profere a sua decisão dizendo que julga improcedente improcedente, olha lá, ó. julgo totalmente improcedente a presente demanda, olha lá, então se o juiz julgou totalmente improcedente a demanda, o que, que a sua cliente ganhou? Nada, ela não ganhou nada, zero reais para ela, ela não tem nada, beleza? Então ela tem o que? Ela tem uma sucumbência formal. Olha só que fácil. Sucumbência formal, porque ela não ganhou tudo aquilo que ela queria. Ela não teve o um pedido julgado totalmente favorável para ela. Beleza? Outro exemplo é quando o juiz ele julga parcialmente procedente. Olha só. Então, se a sua cliente ela ingressa com uma ação judicial pedindo 100 mil reais e o juiz 
julga parcialmente procedente, parcialmente, vamos colocar aqui, ó, procedente, e condena o réu a pagar apenas 50 mil reais, você também estará diante de uma sucumbência formal. Olha que fácil, muito facinho. Agora vamos evoluir para sucumbência material. Olha que interessante. Ocorre quando a parte deixa de obter no mundo dos fatos tudo o que poderia ter conseguido com o processo. É a discrepância, olha só, entre o desejado no mundo prático e o praticamente obtido no processo, tá? Então a gente tem uma divergência, então é uma coisa diferente. Vamos lá. Você ingressa com o um processo judicial querendo, olha lá. Vamos aqui para um exemplo muito, muito, muito fácil para você. Imagina o seguinte, imagina que a autora aqui, ela tenha uma casa de aluguel, certo? Então ela recebe aluguel aqui dessa casinha. Vamos lá. E ela alugou essa casa para o réu. O réu morou lá um ano e ficou seis meses sem pagar o aluguel. Então vamos colocar que o aluguel aqui, para ficar mais fácil para a nossa matemática aqui, era de mil reais, certo? Como foi seis meses, seis mil reais de dívida. E aí ela procura você, advogado ou advogada de sucesso, que eu tenho certeza, e aí você entra aí com uma ação de cobrança contra o réu, né? Imagina que não tem contrato, um, é, contrato verbal, então não tem como você executar. Você tem que entrar com uma ação de cobrança. Entra com a ação de cobrança, beleza. Chega lá no finalzinho, o juiz bate o martelo e condena o réu a pagar os 6 mil reais. Aí o réu olha para a sua cliente e fala, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro e eu não tenho bens para você penhorar. E aí? A sua cliente acaba de ganhar, mas também acaba de não levar. É aquele famoso ganhou, mas não levou. Ganhou no processo, mas não ganhou no mundo real. Não ganhou no, no, no mundo material. E aí? Aí ferrou para a sua cliente e ferrou para você também que quer receber os honorários. né? Então, é exatamente isso. Sucumbência material ocorrerá sempre em que você tiver essa discrepância entre aquilo que você obtém no processo e aquilo que você obtém na vida real. Certo? Então a gente já finaliza agora essa aulona bacana em que você conseguiu responder três perguntas, né? Você aprendeu a responder três questões que pode cair na segunda fase da OAB, na sua prova ou até no seu concurso público, tá bom? Então... Finalizamos e na próxima aula a gente vai aprender sobre sucumbência nos casos de cumulação de pedidos. Então, quer aprender mais sobre isso? Não desiste do curso e até a próxima aula. Tchau, tchau!